re-engineering of mental, physical, and social well-being. If you want to sustain, if you want to survive in this post-COVID era, then you have to be uh, you have to be balanced. Balanced life is the key. That is the only key. Balanced hona padega aapko apni life mein, apni families mein. By the way, one thing I forgot to tell you that today is World Family Day and the theme for this year is Families in Development. The United Nations has projected this theme to stress the importance of families and how much they mean to us in context with COVID-19. So, you know, uh, family or the society is so important to us. And in lockdown period, we all have understood how much environment is necessary for us. Now, you will see that everyone is on their balconies, on their terrace, on their terrace, कोई बैंगन उगा रहा है कोई टोमेटोज ग्रो करने की कोशिश कर रहा है तो व्हाट इज दिस वी वांट टू बैलेंस द लाइफ विद वी वांट टू कोप अप द लाइफ विद दिस क्राइसिस राइट सो इफ वी आर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन क्राइसिस एंड आर नॉर्मल लाइफ तो ये ऐसे क्राइसिस हमें कहीं ना कहीं कहीं इफेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हेल्थ के फोर पिलर्स को हम समझें फोर पिलर्स कौन से न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रॉपर रेस्ट नींद कितने सारे लोग एंटी डिप्रेशेंट्स लेते हैं स्लीपिंग uh, पिल्स लेते हैं तो ये सब की जरूरत ही नहीं होगी अगर हम ये अपना यूनाइटेड नेशंस का थीम ही फॉलो कर लेंगे फैमिली इज इन डेवलपमेंट एंड अगर हम सोसाइटी की तरफ देखेंगे अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ सोचेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा अपनी लाइफ के लिए होगा एक्सरसाइज करेंगे हमें सिर्फ और ज्यादा फिट होना है बैलेंस करना है लाइफ को न्यूट्रिशनली फाइनेंशियली मेंटली सोशली सिर्फ ये टेक होम मैसेज है तो दो ही चीजें हैं खाली वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई मेंशन इट राइट इन द बिगनिंग जितना हम अलाइव खाएं ईट अलाइव मींस डोंट ईट डेड फूड तो डेड फूड में पैकेज फूड भी आ जाता है यू नो कुछ भी अगर आप सोर्स के पास जितना खाएंगे जितनी ताजी सब्जी खाएंगे आप या जितने ताजे फल खाएंगे आप जितने बिकॉज यू नो अदरवाइज वी जेनेटिकली मॉडिफाई दैम हम लोग तमाम चीजें करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए बट क्लोजर टू द सोर्स एंड एज अ लाइव एज पॉसिबल एंड सेकेंड इज विच आई हैव नॉट मैंशन एंड इट्स नॉट कम थ्रू सम हाउ ईटिंग ऑन टाइम दैट्स दैट्स रियली इंपॉर्टेंट हम लोग जो है वो हर समय चढ़ते रहते हैं या फिर कुछ डाइट्स होते हैं विच आई एम टोल्ड एवरी टू आवर्स खाना चाहिए उससे वजन कम होता है बट यू नो फंडामेंटली बॉडी नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट सो आई वुड से इफ यू कैन ईट विद इन एन एट आवर विंडो एंड लेट योर बॉडी रेस्ट फॉर सिक्सटीन आवर्स इट बी ग्रेट यू सी अ चेंज आई एम अगेन सेंग इट्स एन एक्सपीरियंस थिंग ट्राई इट कि सोलह घंटे आप नहीं खाइए आप रात को जितने भी बजे खाते हैं उसके बाद आप सोलह घंटे बाद अभी अगला भोजन दीजिए यू फाइंड ह्यूज चेंज इन जस्ट जस्ट दैट वन थिंग विल मेक अ बिग चेंज इन योर होल डाइजेशन and if your digestion is good you know you you're sorted lots of things are sorted in your life a civilization that doesn't learn from history is doomed to fail um this is a huge huge lesson for us the sacrifices that we've made miss rita mentioned families and the importance of family i think there's no family that's not been touched by this tragedy of covid-19 these sacrifices are really just going to go to just going to go to absolute you know waste if we don't learn from it again as a family uh, for our viewers if you can make a decision as a family to just you know use all of the uh, tips and the expert advice that we had from our nutritionist and mr ved who uh, brings brings such a deep uh, personal experience of his own if you can really incorporate any of that to stay healthy not just for yourself but also to ensure that we behave better towards the planet and ensure our planet's health because again it'll keep coming back to us pura what i have realized with myself rita ji Uh, is that जैसे जैसे मेरा डायट बदला है देर इज अटन अमाउंट ऑफ कनेक्टिविटी दैट इज इनक्रीज एंड दैट आई थिंक टेक्स बैक टू जो पूरा हम लोगों का इथॉस है ऑफ सात्विक राजसिक और तामसिक भोजन का वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है एंड यू नो बहुत जरूरी है ये समझना कि हम किस टाइप का जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं तो अगर हम यू नो लड़ाई झगड़े वाला जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं तो हो सकता है तामसिक भोजन का ज्यादा वैल्यू हो 
और अगर हम दुनियादारी का भोजन इस्तेमाल जीवन करना चाह रहे हैं व्यतीत तो रात से और अगर हम थोड़ा सा अर्थ कनेक्टेड प्रकृति कनेक्टेड यूनिवर्स कनेक्टेड जीवन जीना चाह रहे हैं यूनिवर्स गाइडेड जीवन जीना चाह रहे हैं तो मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे हम सात्विक भोजन की तरफ जाते हैं एक ऑटोमेटिकली बिकॉज भोजन जो है वो हमें बनाता है हमारा जो हर अंश है वो जिस टाइप का भोजन हम खाएंगे उससे बनेगा तो तो यू नो सो आई फाउंड एट लीस्ट इन माय लाइफ की बहुत पावरफुल है धीरे धीरे बदलाव आता है परंतु आप देख सकते हो लिटिल शिफ्ट दी आइडिया स्लो बेटर एक्चुअली ये तो जब मैं बैलेंस डाइट की बात कर रही थी तो ये एक हिडन uh, मैसेज था ही कि बैलेंस डाइट मीन्स आपका प्रकृति को देख करके बैलेंस होना चाहिए तामसिक सात्विक भोजन है या आपका uh, भोजन का जो तासीर है गर्म है या ठंडा है वो देख करके भोजन खाना चाहिए मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स आर नोन टू बी तामसिक प्रवृत्ति के फूड्स अगर आप इस तरह के फूड आइटम्स खाएंगे आपका वही जैसा भी आपने बोला झगड़ा वाला प्रवृत्ति होगा दैट इज वेरी ट्रू हमारे जो साधु लोग थे सन्यासी लोग थे जो जितने ज्यादा स्पिरिचुअल थे वो सब सात्विक फूड करते लेते थे तो जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन दिस इज ट्रू हंड्रेड ट्रू तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि अगर हम प्रकृति के हिसाब से खाना खाएंगे तो हमें कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे तो हमेशा हमें ये चीज देख करके ही खाना चाहिए किसी जानवर को किसी प्लांट को भी इनफैक्ट हमने दुखी करके अगर खाना खाया तो वो खाना हमें कैसे डाइजेस्ट होगा या वो किन वाइब्रेशन के साथ हम खा रहे हैं हमारा एटमोस्फियर भी पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत जरूरी हैं तो अगर एक गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे करके ज्यादा मिल्किंग उससे लेने के चक्कर में और उसे तंग करके आपने दूध लिया और वो हमें मिल्क पीने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो गाय की भी तो नेगेटिव वाइब्रेशन उसमें जाएंगी तो ये एक बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी फॉलो दीज ऑल यू नो स्पिरिचुअल थिंग्स हम ये सब में बहुत ज्यादा मानते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन एंड अन्न अच्छा होना चाहिए तभी मन शुद्ध होगा शुद्ध भोजन होना चाहिए साफ सुथरा भोजन होना चाहिए फ्रेशली कुक्ड भी होना चाहिए हमारे यहाँ पे तो ट्रेडिशन uh, होता है हर इंडियन फैमिली में कि नहा करके ही किचन में जाया करते थे जो पुराने जमाने में जितने भी हमारे मम्मी को दादी को नानी को देखिए नहाए बिना वो छूते नहीं थे अभी हम कोरोना एरा में बोल रहे हैं कि बार बार आप हाथ धोइए क्लीन करिए सब चीजों को तो ये तो हमारे ट्रेडिशंस में ही था तो जब आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं तो रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन तामसिक प्रवृत्तियों से या इस तरह के फूड से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं तो आपका लाइफ बैलेंस करने का सिर्फ तरीका एक सीधा सिंपल होना चाहिए किसी भी जानवर को दुखी किए बिना किसी भी इंसान को दुखी किए बिना अगर आपने खाना खाया है तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन अगर शुद्ध खाना खाएंगे तो शुद्ध होगा मन तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आप हमेशा सात्विक प्रवृत्ति का खाना खाएंगे तो आप ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और अपने अर्थ से अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहेंगे दिस इज Thank you.